电话了吗？没接电话，真是急死人了。都怪你，都怪你，这么大个人连个小孩都管不住，居然让龙海燕有机会偷走豆豆，真是没脑子你！我没脑子怎么了？你第一天认识我，我的专长是长得漂亮，又不是照顾这帮小孩。阿里阿姨不是我说你。你怎么连豆豆都看不好啊？这能怪我吗？我就接了个电话，谁让那个病房没信号呢？要怪就怪那个大魔女，太坏了，什么事儿都干得出来。别怪别人，都怪你自己没脑子，还哭。哎，豆豆要是在外面死掉怎么办？别胡说，我是担心啊。然后多多，你别骂小珍珠了。对，把手都给我。你们要相信，所有发生的事情都是最好的事情。都什么时候你还在说这个？这是杨桃妈妈的名言。我觉得这个很有道理。有些事情看起来是好事，但其实是坏事；但有些事情呢，看起来是坏事，但说不定是好事啊。是这句话是这么说的，可是现在豆豆生了病又被偷走了，是好事吗？嗯，豆豆生病了，确实不是好事。但是豆豆生病了，我们录了视频，帮助很多人找到合适的骨髓，这不就变成好事了吗？我觉得豆豆是小天使，是故意被偷走的。豆豆为什么要故意被偷走啊？我们想。那个姐姐很凶又很坏，说不定豆豆是为了劝她不要这么坏呀。豆豆又不会说话，那说不定她有特异功能啊，不用说话，那个姐姐就知道了。我觉得想想说的很有道理，对，有道理。豆豆不会有事儿的。走，我们回来了。呃，找到了，找到了。那豆豆现在在哪里啊？我们也不知道。那罗海燕会不会伤害豆豆？我相信她不会的。我们也是刚刚才知道，原来罗海燕在医院是因为她流产了。她刚失去孩子，我想她只是需要豆豆来安慰自己。我们要不要报警啊？已经报了。我刚刚听了想想的话。觉得挺有道理的。如果我们每个人来到这个世上都有使命的话，或许这就是豆豆的使命。来，我给你沾点水，泡软了你就能吃了。来，不吃啊。为什么不吃啊？很好吃的，你看，嗯，很好吃的，你吃点。这可怎么办、啊？原来做妈妈这么辛苦啊！你说我妈妈以前是不是也这么辛苦照顾我？我怎么都不记得了。孩子不会有事的，为什么会变成这样？我该怎么办？杨桃妈妈和郭东爸爸死了，他们唯一的孩子就是豆豆，我却连豆豆都保护不了。他们为了我付出了一切。我却无法保护好他们的孩子，我竟然让豆豆变成这样，我还让海燕把他从医院带走，我觉得我
真的很没用，我真的该死啊！嗯，喜不喜欢？还有这个，你怎么突然这么烫啊？啊，你是不是发烧了？你你难不难受？怎么？你等我，你动一下。难受吗？啊，怎么办呀？这可、个、怎么办？他们说，如果你发烧的话，就要把你送回医院。对不起啊，你病得这么重，我还把你抱出来，是我不好。我送你回医院吧。啊，我们回去。哎呀，你跟珍珍，你们快点来医院，快！宝宝他一直在哭啊，他在发烧，他浑身都烫，我不知道他是怎么了。你们快点来啊！好，好，好，好。他说什么？他把豆豆送到医院了。走。医生，医生。孩子他发高烧了，他有白血病，怎么办？护士，你好，你好，我是豆豆的主治医生。孩子现在什么情况？他发高烧，身上好烫，而且他刚才还抽筋了，怎么办？孩子一定是脱水了，赶紧把他送到急诊室去。医生，你要救他，嗯、小心，小心，豆豆，小心。这是我对不起你，我不应该把你带出来的，都是我不好。爷爷，你一定要保佑豆豆，一定要保佑他没事。我求求你，一定要保佑他没事。你好，快一点，是那边吗？是上次的两倍。啊啊啊！怎么办啊？啊，怎么办？怎么办？我们再想办法。啊，医生，你先别激动。怎么办医生，你说我现在还能为孩子做点什么呢？小时候我生病的时候啊，也是高兴不起来。幸亏有你爸爸，你也一定可以的今天我们聚在这里，是为了给豆豆祈福，祈祷豆豆他能够早一点康复。让我们每一个人都说一些祝福的话给豆豆，给他加油，好吗？豆豆，这是哥哥姐姐们送你的礼物。你小珍珠姐姐说了。只要叠一千只纸鹤，就可以实现一个愿望。那我们大家
，都希望豆豆早点好起来，好不好啊，豆豆？豆豆加油，我们等你回来。嗯，豆豆，我的玩具送给你，你看钢铁侠还有积木，你想玩的时候就玩。姐姐有没有给豆豆准备礼物？如果没有的话，我可以分一点千纸鹤给姐姐。豆豆。咱们一定要好起来，好不好？你看，这里有这么多的哥哥姐姐一起在这里支持着你，咱们一定要快点好起来，跟我们一起玩，好不好？豆豆，你一定要好起来啊！大家都很担心你，你看，叔叔阿姨、哥哥姐姐给你准备了这么多礼物，你一定要好起来啊！豆豆，你快点好起来啊！有空哥哥带你去看花，豆豆那么爱笑，笑一笑，花园曲都都走了。对对对对对，我们豆豆呀是我们的小天使，怎么会舍得离开我们呢？所以豆豆，为了我们，你也会好起来的，对不对？豆豆，这世界上就是有奇迹，我这辈子都没想到我会和你高远爸爸变得靠谱，这就是奇迹，豆豆，你也会有的啊。豆豆，高远爸爸会一直做鬼脸，一直逗你开心，你要笑起来，你会好起来的。小豆豆啊，你听见了没有啊？哥哥姐姐都在为你祈福，还有我们梦想之家的爷爷奶奶也在为你祈福。我们一定会找到合适的配对对象，你一定会好起来的。你听见没有啊？要好起来，豆豆，你听到了吗？<笑>你看，大家都是来给你送祝福的。你一定要快点好起来！看大家给你准备了那么多的礼物，你看，为了你把这里布置的这么漂亮，豆豆，快点好起来！鼓掌，为豆豆加油！豆豆加油！希望大家都能像我今天办的这个小丑一样，开心、快乐、勇敢的面对一切。让我们把悲伤压下去，让我们有能力带给所有人开心快乐。让我们微笑，好吗？哎，雪来了啊！平静了一阵子，龙海燕又出花招了。在现在这个时间，造改基金会的理事会议，不知道他卖的什么关子。遗嘱强制执行的公文呀，已经下来了。法院采用了那份公正的遗嘱，也就是说，海丽百分之九十四的股权已经捐给了基金会。今后海丽最大的股东就是基金会。我想
，龙海燕开会的目的，就是想争取以法定代理人的资格，继续担任海力集团董事长。反正他很清楚，我们是不会让他如愿的。但是不管怎么样，这次新理事长的选举，只能成功，不能失败。真真辞去了理事，他不能参加理事长的竞选。我们呢，就一致支持俊浩担任理事长吧，这也是老董事长多年的心愿。俊浩，这次你该不会推辞吧？放心吧，我不会让爷爷失望的。<笑>今天，龙海燕理事长召开这次会议，主要是针对咱们海力集团裸捐的事儿。海力集团裸捐之后，基金会成了海力集团最大的股东，所以基金会理事长也将掌握整个海力集团的获利与经营。所以，基金会理事长这个位置非常重要，不可不慎。没错，非常重要，不可不慎。我看今天，十位理事来了九位，这很好。有什么大事儿，咱们举手表决喽。没错，我们要罢免理事长，重新选举新的理事长。尤其是基金会，需要有操守、有担当的人。这就是我今天开这个会的目的。其实我今天来呢，还有一件事情想宣布，我要辞去理事长的职务。并且我想推荐高真真为候选人，参选下一任理事长。虽然说高真真现在已经不在基金会了，但不管是戴永州的推广，还是骨髓捐赠活动，他做出的贡献，都是大家有目共睹的。加上他任职基金会的期间，推出了梦想之家，受到了大家的好评。所以我想，理事长这个职位如果由他做的话。应该是众望所归。让真真担任理事长，我们没有意见。但是，你真的要退出，不但退出海力基金会，还要退出海力经营管理。之前我做出了一连串的措施，也该是去面对的时候了。你们不用担心，话都已经说完了，我现在就退出会议。谢谢大家。你是走了。人总是要为自己犯过的错付出代价的，好自为之吧。啊，老董。啊啊啊！今天正好啊，咱们各位理事都在啊。那么接下来，咱们就进行新的理事长的选举。那么，同意我们高真真担任此次海力基金会理事长的，请举手。哎，好，全票通过。呃，好，呃，那么接下来，请咱们高真真理事长为我们讲几句话。好，好，真真。首先，我要感谢自始至终都一直支持并爱护我的各位理事。接任理事长对我而言，不是权利，而是责任和义务。很多的人认为，慈善看起来很简单，但真正执行起来，困难重重，却没有想象的那么容易。但是不管怎么样。既然在座的各位推选我为基金会的理事长，那我高真真一定会尽力而为。谢谢大家。
在这里，我要向在座的各位宣布三件事情。第一，我虽为基金会的理事长，但我不擅长管理企业。海力基金会以后不参加任何海力集团的经营和管理。第二。龙尚天董事长悲天悯人，毕生为慈善事业付出了所有，他将自己所持有的海力集团所有的股份都裸捐给了海力基金会，希望我们把慈善事业传递下去。所以我在此征求各位理事的同意，从海力基金会里面拿出一部分钱来，照顾老董事长外孙女一家人的生活。还有第三件事，我再次。郑重的宣布，重启梦想之家，并将之发扬光大，让梦想不只是梦想，让每一个人都有做梦的权利。虽然梦想之家之前因为很多原因暂时关闭了，但是这一次，我一定会倾尽全力，把梦想之家经营下去。请大家支持我，谢谢你们。<笑>慢点，来来来，往后一点。好，对对对对，好，好了。啊，我们来，我们来，你先。哦，没事没事。露露，哎，啊，真真，好高兴啊！梦想之家终于又开了，我真的替你骄傲哎。就是啊，真的，真的。哎呀，我们的梦想之家又开张了，是啊，好久没有来了，我们又有活动的地方了。对，是啊，是啊，我们老的小的，天天都好见面了，啊，我好开心呐！真真的，现在我们又回来当义工了。哎呀，有了梦想之家之后呢，我们爱人聚集在一起。将来把爱呀破散出去的时候，就靠我们这义工啊！而且我最高兴呢，就每天看到那么多可爱的小朋友，我们这老头子老太太虽然退休了，可以退而不休。啊、对对对对对，不对啊！最开心的呢是想想和多多，每天都可以看到珍珍姐姐了。哦，还有小珍珠和宽宽呢，他们周末也不怕没地方去了。啊！哎，珍珍，啊！恭喜你，恭喜你！哎呀。谢谢你啊，袁医生。对了，豆豆怎么样啊？豆豆已经好很多了，恢复得很好，活动力和食量都比生病以前增加了很多，很明显的反映在了体重上。多亏有你，豆豆才能恢复健康。谢谢。不必客气，这些都是我该做的。谢谢。谢谢哎哎、奇怪，我们大家都来了，怎么那个那个乔俊华又不见了？对，他是啊，我这不来了吗？朋友们，请来了啊，给他们出个信。欢迎欢迎，怎么把媒体找来了？事先没有跟我说啊。啊，呃，我待会儿再告诉你啊，你一会儿就知道了。呃，我讲两句啊，今天是我们梦想之家再次开业的大日子，非常感谢，呃，社会各界对我们的关注，谢谢大家。欢迎欢迎。乔董事长，您刚才不是说有一个惊喜要宣布吗？惊喜啊。哦，是这样的，因为今天这个日子呢，对我来说非常重要。这枚袖扣呢，是我父母留给我唯一的遗物，对我来说非常重要。同时呢，它也有一个双重的意义，它是我跟高真真小姐两个人的定情信物。啊，我们两个的爱情也缘起他，所以我今天想要跟大家宣布的是，我想娶高真真小姐，但是我不知道我我能不能娶到她，她会不会答应，所以我我很紧张，于是我请各位亲朋好友在这里为我加油，呃，给我做个见证，谢谢大家。我爱你，嫁给我好吗？
谁的？你就一个扣子就要娶我们珍珍的？你要搞清楚，他是我们理事长啊，对不对？对对对，理事长啊，你们是这样。哎，大家有所不知，我在生病昏迷的时候，高珍珍她自己买了一对戒指啊。好，别说，别说。而且他是一直都跟我说不要告诉大家，但是我觉得今天这个日子我一定要与大家分享，谢谢。真的，嫁给我好吗？带你个发卡啊，这个不是好好看。嘿，这个还行啊，豆豆姐姐好看吗？在我的记忆当中，珍珍还是个孩子。想她刚刚出生的时候才那么一点点大，不到六斤，一转眼就变成了大人，转眼要做新娘了。哎呦，她趁年轻不嫁人，你想留她做大龄剩女啊？有没有听说过一句俗语啊？女儿从来就是老爸的前世情人。一转眼，她要嫁人，老爸怎么怎么舍得呢？有什么不舍得的？人家俊豪那么好啊，有钱有房，又对珍珍好，还愿意接受她那么多弟弟妹妹，给她办一个这么大的婚礼呢？那像我，婚礼没有，就连婚纱照都没有。呃，今天是个什么日子啊？我都这把年纪了，都是结第三次婚了，我哪有面子跟朋友们说了参加我的婚礼？啊，高远，我跟你说清楚啊，你结几次婚是你的事情，你可以不办婚礼，但咱们总得拍个结婚照做纪念吧。哎，李静说了，给我员工折扣呢，我算了一下，可以便宜好多钱呢。时间来不及了，赶紧吧。哎，宽宽，哎，高远，你别想跟我逃，我跟你说啊，这婚礼不办。这个婚纱照必须给我拍了，这个拍起来了，好厉害，真的，晕不晕？嗯，今天又不是你结婚，你干嘛穿白纱呀？这是妈妈给我挑的，我今天很重要，要帮俊浩哥哥和姐姐端戒指。嗯，不是我慢，是你上厕所时间太长，害我没法洗脸。谁说的？是你昨天睡得太晚了，今天早上你还赖床呢。哎，你干嘛让妈妈帮你化妆啊？就是爱臭美。妈妈，你快想想。哎，你干嘛告状啊？每次吵不过我就告状。我才没。好了好了，你们两个，你们两个今天都是小花童，都是非常非常重要的角色。今天还要领着新郎和新娘走红毯，不是吗？当然要打扮的漂亮喽。你们到底好了没有啊？明德在底下等着呢，你们赶紧走啊！走走走走。走。奶奶，你今天好漂亮，好漂亮啊！妈，我奶奶。全世界最漂亮的奶奶，妈妈是最漂亮的妈妈，姐姐是最漂亮的新娘。马屁精，你看看，你看看，这俩孩子的嘴巴像沾了蜜似的啊！一个小帅哥，一个小公主，你们俩都是奶奶最喜欢最喜欢的孙子。今天是姐姐的大婚日子，不可以吵闹啊！一定要高高兴兴，记住了吧？记住了。好了，那我们出发了，好的，迟到了啊！出发。你们都辛苦啊！快快快，快帮忙！快，把这边全放下，这边弄好。哎呀，快点！快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，
你来最晚，我们都弄好了，你过来了、哎、是吧？哎呀，不好意思，不好意思。哎，红爷爷好。哎呀，宽宽好帅啊，跟大人一样了。啊啊、对了，爷你怎么来这么晚啊？你看我们都干这么多活了，你才来。我跟你说啊，你必须帮我们干活，要不然中午没您饭吃。听见吧？欢迎，欢迎，欢迎，豆豆。哎，小朋友，你们这是在干什么呀？珍珍姐姐不是说要减烟吗？那我们就脑洞大开发，然后就想到这个既简约又浪漫，还有可爱的东西啦。这个办法好，哎，不错吧？我帮你们一起弄吧。好呀，好呀，快点，快点。哦，没事吧？没事，啊、不好意思。哎，那么早没见过你啊？啊我是豆豆的主治医生。啊啊，你好，我叫小秋，我是真正最好的朋友。啊，你好，你好。转一下啊。这个是易拉罐吧？啊，对对对。来，好嘞，我们来一起弄。来，小秋，谢谢你，谢谢你。小心手啊！哎，张阿姨好，宽宽。哎呦。现在穿的那么漂亮，像个小大人似的。谢谢你、啊，真的，你好点了吗？哎，好多了，好多了，谢谢啊。哎呀，那个豆豆豆呢？哎，豆豆在那儿呢，好久不见了，我去看看他啊。我陪你去。豆豆豆豆，来我来吧。哎呦，豆豆啊，咋一想死你了？豆豆。手上身上都是泥，没事儿。我经过改造教育之后，已经不是原来的我了。没事，你受苦了吧？我也想不到能有这么大的变化。所有事情结束之后，我突然觉得这世界上没有什么容得下我的地方。后来我就想，我去云南散散心，看看朋友，他在那里做老师。现在我才刚回来。你都好吗？这么瘦，瘦了，还好吧？我刚开始去的时候有点水土不服，但是待着就习惯了。我是不是晒黑了吗？嗯，不怕，还是很漂亮的。媳妇儿，我还能这样喊你吗？嗯，怎么能说没有你容身的地方？这是你的家，啊，虽然很一般，但是遮风避雨足够了。孩子们在外面奋斗，累了总是要回家的。来来来，屋里去坐啊！屋里坐，屋子不大，但我整理的挺清爽的。啊，坐啊。郑杰这孩子，从小就是我跟他爸爸的骄傲。来，谢谢妈。吃了没有啊？饿了吧？我去给你煮碗面。嗯，我饿了。哎，等着啊。杰他有没有回来？你，你是来跟郑杰办离婚吗？我问郑杰你们怎么了，他都不肯告诉我，但我看得出来，他心里还是放不下。我也不知道你们年轻人是怎么想的。但我跟郑杰他爸结婚几十年，也不是没吵过。但再怎么吵，我们都没有要离婚。这婚结都结了，要是结了婚，随时都能离，那结婚还有什么意义呢？海燕，你听妈一句劝
，你和郑杰。妈。郑杰。离婚协议书我已经签好了。如果你不介意的话，今天在这里待一天，明天一大早我们就去办离婚。不住回来好不好？好，当然好啊。你能不能教我做菜？我想做菜给郑杰吃。能，当然能。明天我们就去市场，回来交给你啊。为新生的梦，蕴含着感动，每一秒，每分钟。你嫌弃我吗？这欣慰的也有温馨。对不起，阿姨，对不起。亲爱的家人们、朋友们，让我们用最激动的心情和最热烈的掌声，欢迎我们漂亮的新娘出场。你要保证啊，让我一辈子都幸福，不让我受任何委屈。你要是能先保证在外面不掐我耳朵，那就最好了。你说什么？<笑>开玩笑的啦。吴浩，我把我最宝贵的女儿真真交给你，你一定要答应我。一辈子珍惜他，一辈子好好的给我爱护他。爸，我答应你，你放心，我这辈子一定对高真真好，不让他受一点点委屈。我发誓，我这辈子肯定比您靠谱。啊别难过了，这我根本没准备的，是干净的，这是我用的。下面有请红爷爷提证婚词。哎，各位亲朋好友，还有各位小朋友。今天真是很高兴呢，也是非常荣幸能够参加乔俊浩跟高真真的婚礼。从明天开始，他们就步上人生的另外一个阶段。这个以前我们中国人说啊，哎，女人要三从四德。现在时代不一样了啊，主要是要做个心好男人的话呢，男人呐、啊，他必须要有三从。哎，这个太太呢，出门的时候呢，你要跟着去，这叫随从。太太说话你要听，这叫听从；太太即使做错了、说错了，你也不能说错，你也觉得是对的，这叫盲从。<笑>怎么样？希望你这三从可以做到吗？没问题。<笑>好了，现在你决定要三从了。当做新娘的呢，你要特别的呢，呃，用心的做一个贤妻良母，在家的时候呢，要非常温柔体贴、勤俭持家，不但呢彼此要相爱，而且还要爱对方的家人，懂了吗？哎，然后你们要呃相亲相爱，相互扶持，一直到永远，可不可以做到？可以。